ఆర్టీసీ సమ్మెపై కార్మికులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గడువు ముగిసింది సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు విధుల్లో చేరకపోతే కార్మికులను ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ గా పరిగణించబోమని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది అయినా ఆర్టీసీ కార్మికులు వెనక్కి తగ్గకుండా సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నారు తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు సమ్మె చేస్తామని తేల్చి చెబుతున్నారు దీంతో ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది మరి కాసేపట్లో తేలనుంది ఎస్మా ప్రయోగించినా భయపడేది లేదంటున్నారు ప్రభుత్వ బెదిరింపులకు కార్మికులెవరూ భయపడవద్దని సూచించారు ఆర్టీసీ యూనియన్ నేతలు మరోవైపు ఆర్టీసీ జేఏసీ రెండు రోజుల కార్యాచరణ ప్రకటించింది రేపు ఉదయం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ట్రేడ్ యూనియన్లు విద్యార్థి సంఘాల మద్దతు కోసం లేఖలు రాయాలని నిర్ణయించారు రేపు పదకొండు గంటలకు ట్రేడ్ యూనియన్ల రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొనాలని తీర్మానించారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు అన్ని డిపోల ముందు కుటుంబాలతో కలిసి బతుకమ్మలాడాలని ఎల్లుండి ఉదయం గన్ పార్క్ దగ్గర నివాళులు అర్పించి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర నిరాహార దీక్ష చేయాలని నిర్ణయించారు ఇక ప్రభుత్వం బెదిరించినా భయపడకుండా సమ్మెలో పాల్గొంటున్న కార్మికులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు జేఏసీ నేతలు ఆర్టీసీ సమ్మెపై కార్మికులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గడువు ముగిసింది సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు విధుల్లో చేరకపోతే కార్మికులను ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ గా పరిగణించబోమని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది అయినా ఆర్టీసీ కార్మికులు వెనక్కి తగ్గకుండా సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నారు తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు సమ్మె చేస్తామని తేల్చి చెబుతున్నారు దీంతో ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది మరి కాసేపట్లో తేలనుంది ఎస్మా ప్రయోగించినా భయపడేది లేదంటున్నారు ప్రభుత్వ బెదిరింపులకు కార్మికులెవరూ భయపడొద్దని సూచించారు ఆర్టీసీ యూనియన్ నేతలు సర్కార్ గడువు ముగిసింది మరిన్ని వివరాలు శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ సర్కార్ గడువు ముగిసింది కదా సో సర్కార్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందంటారు సూర్య ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి డెడ్ లైన్ అయిపోయింది ఆరు గంటలు అవుతుంది ఇంతవరకు కూడా ఒక డ్రైవర్ కానీ కండక్టర్ కానీ జాయిన్ అయినట్లుగా రిపోర్ట్ అయితే ప్రభుత్వం ప్రకటించలేకపోయింది అంటే ఈ టైం కల్లా ప్రకటించాలి వాస్తవానికి మొత్తం తొంభై నాలుగు డిపోలు ఉన్నాయి మూడు జోన్లలో ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి డెడ్ లైన్కు భయపడి కానీ లేదంటే ఉద్యోగం పోతుందని కానీ ఇట్లాంటి హెచ్చరికలతో వాళ్ళు జాయిన్ అయినట్టుగా మనకైతే రిపోర్ట్ రాలేదు మరోవైపు ప్రభుత్వం అధికారికంగా కూడా ప్రకటించలే దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి గతంలో రేషన్ డీలర్ల పరిస్థితి ఇట్లనే ఉండే వాళ్లకు కమిషన్ పెంచాలి అన్నటువంటి డిమాండ్ చేస్తూ వాళ్ళు రేషన్ అమ్మకుండా బంద్ చేశారు చాలామంది రేషన్ డీలర్లు ఆ టైంలో ప్రభుత్వము ఆదేశాలు ఇచ్చింది ముఖ్యమంత్రి ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కనుక జాయిన్ కాకపోతే మీ ఉద్యోగాలు తీసేస్తాం అట్లనే మీకు ఉన్న రేషన్ డీలర్ల లైసెన్స్ను రద్దు చేస్తామని చెప్పారు సో అప్పుడు వాళ్ళు మాత్రం భయపడి దాదాపుగా పదిహేడు వేల మందికి పదిహేడు వేల మంది జాయిన్ అయ్యారు ఏ గంటకు ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారో పౌర సరఫరాల శాఖ ఒక ఎక్సెల్ సీట్లో ఒక లిస్ట్ ఇచ్చింది మీడియాకు కూడా ఇచ్చింది అట్లనే విడుదల చేసింది వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ సంఘ నాయకులకు కూడా చెప్పింది కానీ ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు మాత్రం ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరికలను ప్రభుత్వ ఆదేశాలను లైట్గా తీసుకున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కార్మికుల సమస్యలు గత కొన్ని ఏండ్ల నుంచి ఉన్నాయి సో వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు కావచ్చు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరికలు కావచ్చు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు కావచ్చు సాయంత్రం ఆరు గంటలకెల్లా జాయిన్ కాకపోతే ఉద్యోగాలు పోతాయన్నటువంటి ఇట్లాంటి కామెంట్స్ను వాళ్లకు తీవ్ర కొంత ఆలోచింపజేసినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చాలామంది ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల నాయకులు కూడా కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులకు కూడా వాళ్ళు ఆదేశాలు జారీ చేశారు వాట్సాప్లో కూడా మెసేజ్లు పంపించారు ఎవరు ఎక్కడ జాయిన్ కావద్దు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో చూద్దామన్నటువంటి ఒక అల్టిమేటాన్ని జారీ చేశారు మొత్తానికి యాభై రెండు వేల మంది కార్మికులు ఉన్నారు ఆర్టీసీలో ఇంతవరకు అయితే కొంతమంది అంటే కండక్టర్ డ్రైవర్ కాకుండా ఒక అరవై మంది మాత్రము హెడ్ ఆఫీస్కు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగులు మాత్రం ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగులు మాత్రమే జాయిన్ అయినటువంటి సమాచారం ఉంది తప్ప కండక్టర్ కానీ డ్రైవర్లు కానీ జాయిన్ అయినట్టు అయితే ఇంతవరకు సమాచారం లేదు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా 
రేషన్ డీలర్ల మాదిగా గంట గంటకు ఇప్పటికీ రిపోర్టును ఎప్పటికప్పటికి మీడియాకు అప్డేట్ చేసేవాళ్ళు యాభై రెండు వేల మంది కార్మికుల్లో పలానా టైంకు ఇంతమంది జాయిన్ అయ్యారు పలానా టైంకు మధ్యాహ్నం వరకు ఇంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అనేటువంటి ఒక క్లారిటీ అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చేది సో ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు కార్మికులు జాయిన్ కాలేదు మరి ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి ఎస్మా చట్టాన్ని అత్యవసర విభాల విభాగాలకు ఉపయోగించేటువంటి ఎస్మా చట్టాన్ని కూడా లెక్క చేయమని చెప్పి కార్మిక సంఘాలు ప్రకటించాయి కాబట్టి సో ప్రభుత్వము ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసింది ఆ ప్రత్యాల ప్రత్య దాదాపుగా తొమ్మిది వేల బస్సుల ప్రత్యాన్నం ఏర్పాట్లలో భాగంగా తొమ్మిది వేల బస్సులు నడుపుతున్నట్టుగా కొద్ది సేపటికి తాము ఆర్టీసీ ప్రకటించింది ఆర్టీసీ బస్సులు అయితే రెండు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిది బస్సులు తిప్పుతున్నాం అట్లనే అద్దె బస్సులు దాదాపుగా పదిహేడు వందల పదిహేడు అట్లనే దాంతోపాటు ప్రైవేటు వెహికల్స్ పదకొండు వందల యాభై ఐదు తర్వాత విద్యా సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు హాలిడేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్కూల్ బస్సులు కూడా పంతొమ్మిది వంద పదకొండు వందల తొంభై ఐదు తర్వాత ఇతర సెవెన్ సీటర్ ఆటోస్ కానీ ఇతర క్యాబ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఇవన్నీ కలిపి కూడా తొమ్మిది వేల వెహికల్స్ను మేము తిప్పగలుగుతున్నాం కొంతైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పారు నిన్న ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అధికారులతోటి దాదాపుగా గంటన్నర పాటు సమావేశమయ్యారు అదే సమయంలో కార్మిక సంఘాలు రెండు మూడు సంఘాలు ఉన్నాయి వాటిని కనుక పిలిచి మీకున్న సమస్యలు ఏంటి అని ముఖ్యమంత్రి కనుక చర్చిస్తే ప్రయాణికులు ఇంత ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు కాదు ఇవాళ బతుకమ్మ ఉంది రేపు కూడా సద్దుల బతుకమ్మ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది చాలామంది ప్రయాణికులు మనం చూసాం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి కూడా చాలామంది అటు ఇమ్లిమెంట్ బస్ స్టాండ్ కావచ్చు తర్వాత ఇతర బస్ స్టాండ్లలో కూడా ఇబ్బందులు పడ్డారు చాలామంది ప్రభుత్వాన్ని టారెట్ దీంతోపాటు కార్మిక సంఘాల నేతలను ఆర్టీసీ కార్మికులను కూడా ప్రశ్నించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కానీ ముఖ్యమంత్రి నిన్న సాయంత్రం వచ్చినప్పుడు అధికార అటు అధికారుల కమిటీతో కాకుండా ఆయన కనుక చర్చిస్తే ఈ సమ్మెలో ఉన్నటువంటి రెండు ప్రధాన అంశాలు ఒకటి పిఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి అంశం కావచ్చు ఇంకోటి ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలన్నటువంటి డిమాండ్ కావచ్చు మిగతా డిమాండ్లు చాలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ రెండు డిమాండ్ల మీదనే కార్మిక సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించి వస్తున్నాయి గత కొన్ని రోజుల క్రితమే నోటీస్ ఇచ్చాయి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళతోటి కొంత సంప్రదింపులు జరుపుంటే ఇంత సీరియస్గా ఉండకపోవచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తం అవుతుంది ముగ్గురు అధికారులతో కమిటీ వేశారు అందులో మంత్రులు లేరు తెలుసు మనకు అధికారులు ఏ విధంగా ఉంటారో ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు పాటిస్తారు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి తప్ప వాళ్ళు చేసేది ఏమి రాజకీయంగా ఒక పొలిటికల్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి సమ్మె మీద అది ముఖ్యమంత్రి చేయనట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నిన్న కనుక క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాల నేతలతో చర్చలు జరిపితే ఇంత పరిస్థితి ఉండదు కా ఉండేది కాదనేటువంటి అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తం అవుతుంది సో మొత్తానికి కార్మికులు చాలా పట్టుదలతో ఉన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు కూడా ఎవరు ఎవరు జాయిన్ కాకపోవడం అనేది సో ప్రభుత్వము మరి ఈ విషయాన్ని ఎట్లా చూస్తుందో చూడాలి మొత్తానికి కాసేపట్లో దీని మీద ఒక ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఒక ప్రెస్ నోట్ కూడా విడుదల చేసే అవకాశం అవుతుంది మంత్రి కావచ్చు ఇతర అధికారులు కావచ్చు సమావేశమే యొక్క నిర్ణయం అయితే తీసుకునే అవకాశాలు మనకు కనపడుతున్నాయి ఇది ప్రస్తుతానికి ఆర్టీసీకి డెడ్ లైన్ సంబంధించినటువంటి తాజా అప్డేట్ సూర్య రైట్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్